starting the chapter number 4 the name of the chapter number 4 is environment and feeding relationship let's start environment of an organism consists of all the living and non living things around that organism environment kya hai hamare paas organism ke around jitne bhi living thing aur non living thing cheeze hain us sab ki sab environment hi kehlati hain these living and non living things affect the life of the organism in one way or another जितने भी ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जितने भी ये जानदार और गैर जानदार चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरह से वी हैव लर्न इन क्लास सिक्स डेट ऑर्गेनिजम्स लिव वेयर दे कैन हैव देयर नीड मेड ये हम क्लास नंबर सिक्स में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म हमेशा वहाँ रहते हैं जहाँ उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं ऑल द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन दी इन्वायरमेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे और नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं एंड वी शेल डिस्कस इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इको सिस्टम इको सिस्टम क्या है अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द इको सिस्टम इको सिस्टम क्या है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का इन्वायरमेंट में वो हमारे पास इको सिस्टम क्या आता है इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे का आपस में मिलना एन इको सिस्टम में भी अ लार्ज लाइक अ डेजर्ट और अ स्मॉल लाइक अ डिकेइंग लॉक इको सिस्टम बड़ा भी हो सकता है जैसे कि एक डेजर्ट है और स्मॉल भी हो सकता है जैसे कि डिकेइंग लॉक मतलब डिके मतलब गलना सड़ना और लॉग मतलब छोटा सा पी कोई भी एक छोटे सी चीज का एग्जांपल्स दी हुई है जैसे कि डेजर्ट सी शोर्स रिवर्स माउंटेन्स एंड ओशंस ग्रासलैंड एंड रेन फॉल्स आर सम ऑफ द इकोसिस्टम जैसे कि ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हमें इकोसिस्टम 